కార్తిక్ గటన్ మీద డైరెక్టర్ తన సినిమా చూసాను ముందు సూర్య వచ్చే సూర్య అండ్ తన పెద్ద సినిమాటోగ్రాఫర్ ఐ లవ్ దిస్ వర్క్ అండ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అందు బాగా చేసింది వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే నా కెమెరామెన్ గానే మూడు సినిమా ఆల్రెడీ రెండు సినిమాలు చేస్తున్నాడు ఒకటి ఒకటి ఏమో డిస్కోరాజ అండ్ ధమాకా మీకు ఆల్రెడీ రెండు సినిమాలు ఇప్పుడు డైరెక్షన్ కెమెరామెన్ అన్ని ఎడిటర్ అన్ని లేదు కెమెరామెన్ ఇతను పెట్టాడు అక్కడ పోలిష్ పోలిష్ పోలెండ్ లో అక్కడ అక్కడ లోపల కెమెరామెన్ ఇటుకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకో అతను సో ఫైనల్ హ్యాండిల్ చేసే తనే కదా మొత్తం మొత్తం అంటే తన అప్రోచ్ కానీ టువర్డ్స్ స్క్రిప్ట్ అండ్ నాకు నాకు చాలా కొత్తగా అనిపించింది బికాస్ ఆఫ్ ద గెటప్ ఫస్ట్ టైం నేను గెటప్ అంత హెయిర్ పెంచే కొంచెం చెప్తున్నాను ఆ లాంగ్ హెయిర్ గానీ ఆ బియర్డ్ గానీ అది అని ఒక చిన్న అంటే ఒక విలన్ లుక్ కాదు అట్లా హీరోయిక్ కాదు మధ్యలో అట్లా ఉండింది ఇట్ వాస్ లాస్ట్ ఒక డైలాగ్ అంటే మీరు దేవుడు దేవుడు మంచోడు కాదు మొండోడు అంటే కరెక్ట్ బ్యాలెన్స్ కూడా చాలా బాగుంది నాకు అది అది ఎంజాయ్ ట్రూ అవుట్ మొత్తం సినిమా తను చేసింది తను ఎక్కువ మాట్లాడుతాడు కానీ ఎంత మాట్లాడదంతా ఏం కావాలి తను చాలా క్లియర్ అయితే మీరు మామూలుగా బయట కూడా అంతే ఎంత కావాలి అంతే మాట్లాడతాడు పర్ఫెక్ట్ అన్నమాట సో మీ డైట్ మీ నేను పేరు శక్తి అన్న శక్తి అన్న శక్తి అన్న ఇంత పేరు ఉంది శక్తి ప్రతాప్ సింగ్ హాడ అని ఓకే ఓకే హే వెరీ స్ట్రాంగ్ హిస్ ఫ్రమ్ కోటా అన్న రాజస్థాన్ నుంచి ఓకే తను యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక చిన్న ఎండ్ రన్ అని చెప్పి ఒక చిన్న క్లిప్ చేశాడు సేమ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ మా సినిమా బేస్ మీద ఓకే సో తన ఫస్ట్ విఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్ అనమాట కేసరి ఈ సినిమాకి అన్నిటికి అండ్ తనకు వచ్చి కథ చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ క్లిప్ చూశాను అది ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ బ్లాక్స్ లో ఒక బిగ్ స్కేల్ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ మినిట్ ఏరియల్ సీక్వెన్స్ షూట్ చేసుకుని విఎఫ్ఎక్స్ చేసి తీసుకొచ్చాడు ఓకే సో అంటే కొత్త డైరెక్టర్ అంటే కొంచెం ఒక నమ్మకం రావాలి బట్ అది చూసినప్పుడు ఐ అండర్స్టాండ్ ఓకే బాస్ ఫుల్ ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాడు అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ తను యాక్చువల్లీ ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్ అవుదాం అనుకుని సైట్ వల్ల ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మేజర్లీ అన్న అంటే ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే డీటెయిలింగ్ లేకుండా ఏదో పైపెన్ అలా తీయలేము సో ఫోకస్డ్ గా అన్ని పాయింట్స్ డీటెయిలింగ్ గట్టి ఉండాలి మన ఊరుకున్న ఐఎఫ్ ఊరుకోదు సో వాళ్ళతో కలిసి బాగా చేసాం మేము అండ్ కొత్త డైరెక్టర్ అయినా కూడా చాలా టేక్ ఎక్కువ తీసుకుని బాగా ఇప్పుడు మీ వాడేమో ఈ ఫ్లైట్ లాట్ మీద కమాండ్ కమాండ్ ఎక్కువ కదా మా వాడికి గన్నుల మీద బుల్లెట్ మీద రెండు కాల్చే దానికి సంబంధించి దాని బేస్ మెసేజ్ కూడా ఉంచాను ఓకే స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ ఉంటుంది లైక్ యూనివర్సల్ మెసేజ్ అందరికి మధ్య గన్స్ అంటే కూడా కొంచెం యూత్ లో బాగా క్రేజ్ ఎక్కువ అది ఆ క్రేజ్ అది ఎలాగా ఏంటి దాని మీద డీటెయిలింగ్ చాలా బాగుంటుంది మీ ట్రైలర్ ఇప్పుడు వచ్చిన కాంటెంట్ చూస్తున్నా కూడా అది బాగా రీసెర్చ్ చేసి తీసినట్టే ఉంది మీరు అన్నారు కార్తిక్ కి గన్స్ మీద కమాండ్ ఎక్కువ ఉంది ఆబ్వియస్లీ సినిమాటోగ్రఫీ మీద ఉంది డైరెక్షన్ మీద ఉంది బట్ కథలో ఎంతో డీటెయిలింగ్ తో కానీ అతనికి సినిమా సినిమాకి ఒక్కొక్క క్రాఫ్ట్ మీద కమెంట్ పెరుగుతుంది అంతే కదా సో అతను ఇప్పుడు ఒకటే అంటాడు అనమాట అది నాకు కూడా తెలియదు అది కుదిరింది అది నేను ప్రాసెస్ లో నేర్చుకున్నాను అని అంటాడు యాజ్ గా తనైతే బట్ వెరీ గుడ్ గ్రాస్పింగ్ గానీ అడాప్టేషన్ గానీ చాలా బాగుంటుంది తన అండ్ బేసికల్ మా ఫాదర్ కూడా పోలీస్ ఆఫీసర్ దాని మీద ఎలాగా ఎక్కడ ఎలాగ ఆపరేట్ అవుతుంది అంటే బాగా తెలుసు అదన్నీ యాజ్ గా దీంట్లో పెట్టాడు ఐ స్ట్రాంగ్లీ విష్ షుడ్ వర్క్ No, 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 I, I think it definitely will. Yeah, yeah. and coming to the, like, uh, narration, you know, you're a writer, you're a very good 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 writer. And the trailer, you're a very good writer, 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 you're a bullet dialogue, you're a bullet dialogue, you're a very good writer, 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 you're a very good writer. ఒకసారి <laughs> పుల్వామా అటాక్ అనే జరిగింది కదా అన్న ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ జరిగింది సో బేసిక్లీ అక్కడ నాలుగు ఫార్టీ సిఆర్పీఎఫ్ సోల్జర్స్ చనిపోయారు ఒక హ్యూమన్ మిలిటెంట్ బాంబ్ కార్ బాంబ్ తో కాన్ వే తగిలినప్పుడు సో దానికి సమాధానంగా ఇండియా బాలకోట్ ఎయిర్ స్ట్రైక్ అని ఒకటి చేసింది సో ఆ ఇన్సిడెంట్ బేస్ చేసుకుని మా ఈ సినిమా చేసాం ఓకే సో ఏదో అలాంటిది నాకు కూడా ఏంటంటే కొంచెం ఫిక్షనల్ స్టోరీస్ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఓకే మన దగ్గర జరిగే కథలు ఇలాంటివన్నీ కూడా జనాలకు చెప్తే బాగుంటుంది అని అనిపించింది సో వెన్ ఈ టోల్ మీ డైరెక్టర్ తనకి అంత గ్రిప్ ఉండడం వల్ల మీద చెప్పినట్టు తను ఆల్రెడీ ఐఎఫ్ గురించి ట్రైనింగ్ కూడా ట్రై చేశాడు ఇన్ఫాక్ట్ తను ఫస్ట్ ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ షూట్ చేసిన తర్వాత తనకి ఐఎఫ్ నుంచి కాల్ వచ్చింది ఏంటి మా పర్మిషన్ లేకుండా తీసావు ఇది అంటే సార్ లేదు ఇట్లా అని భయపడ్డాడు తర్వాత చాలా బాగా తీసావు నెక్స్ట్ టైం మా పర్మిషన్ తీసుక
అక్కడున్న పర్సనల్ కూడా కొన్ని కొంతమంది మేము నిజంగా అక్కడ పనిచేస్తాం అనుకుంటారు చూసి అసలు ఫ్యాంటాస్టిక్ బెస్ట్ థింగ్ పాసిబుల్ సూపర్ అసలు చూసిన దగ్గర నుంచి నేను అసలు నేనే ఏదో అనుకున్నాను అసలు ప్రాపర్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అంటే మీరు నా మీరు నేను నేను చేసిన సినిమాలతో నా ప్రతిసారి నైంటీ పర్సెంట్ మీరు ఫోన్ చేస్తారు చాలా సార్లు ఏదో ఒకసారి సరే మీరు సినిమా బాధలేకుండా చేశారు కానీ బట్ నాకు తెలుసు మీకైతే పర్సనల్ ఐ నో యూ లైక్ దిస్ డెఫినెట్లీ ఇంకోటి నేను నీలో గమనించింది నువ్వు కొంచెం ఎంత కాదన్నా ఒక లైక్ యూనిక్ స్క్రిప్ట్స్ అటువంటి కొంచెం కొత్తగా ట్రై చేయి మా రైట్ ఉంది నేను కెరీర్ నుంచి నువ్వు కొత్త కొత్తగా ట్రై చేసి అంటే బేసిక్ గా అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ చేసింది కంటే కంటే కూడా లైక్ కర్టిల్ కోట కానీ బట్ యూ ఆల్వేస్ ట్రై న్యూ థింగ్ యూనిక్ అండ్ బేసిక్ గా నీకు ఇష్టం యూనిక్ చేయటం బాగా అలా యూనిక్ గా ఉండే సబ్జెక్ట్ లో చేయటం ఇష్టం అంటే అన్న ఫస్ట్ లో వచ్చినప్పుడు నేను నాకు మీకు తెలుసు కదా మీ ఫ్యాన్ అని మీ సినిమాలు కానీ బాబాయ్ సినిమాలు అన్ని చూస్తూ సరే వీళ్ళందరూ ఒక రకమైన సినిమాలు చేస్తారు కమర్షియల్ సినిమాలు చేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ ఇమేజ్కి తగ్గ కథలు చేస్తారు ఇంతమంది హీరోలు నేను వచ్చి ఒక సెపరేట్గా వచ్చి నా థియేటర్లో నా సినిమా చూడాలంటే ఏదో ఒక యూనిక్నెస్ కానీ ఏదో నోవెల్టీ కానీ ఇవ్వాలి అలా అని ఏదో ఒక డిఫరెన్స్ ఉండాల్సిన స్క్రిప్ట్స్ అని ఇలా ఆలోచించి చాలా తక్కువ తెలుసా అయితే ట్రై చేస్తాను అన్న అంటే కొన్నిసార్లు ఇట్లా పడ్డాను కొన్నిసార్లు నిజం చెప్పాలంటే అదే నాకు స్టెబిలిటీ కూడా ఇచ్చింది అనుకుంటాను నేను ఆ స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్ వల్ల దానివల్ల డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేసే అవకాశం దొరకడానికి మంచి డైరెక్టర్స్ తో చేయడం కానీ దానివల్ల ఒక చిన్న ఫౌండేషన్ అనేది కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా డెవలప్ అయింది బట్ స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్ అంటున్నారు కానీ మీరు మీరు చాలా మంది కొత్త డైరెక్టర్స్ తో డిఫరెంట్ అంటే అంటే ఇప్పుడు సింధూరం సినిమా ఫస్ట్ నేను చూసాను ఇప్పుడు ఇడియట్ అనే సినిమా ఆ రోజు ఆ టైటిల్ పెట్టుకుని ఎవరు ఒక్కడు సో ఐ నో యూ ఆల్సో హవ్ డన్ సచ్ వెరైటీ అండ్ మీరు మన లాస్ట్ సినిమా లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ మీరు నాటోగ్రాఫ్ అనే సినిమా నాకు తెలిసి ఏ హీరో అడేమో చేయడు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ నేను ఇంత అన్నాడు సినిమా కూడా ఎవరు చేయడు you know anna yeah. mix chesi manchi commercial cinema tho baadu appudu appudu irrespective of failure or success exactly mm. exactly meer dani bayapadane adi veyi asal 1% kada that that time correct ante adi ipu youth ki koncham they want to see mass kind of definition kada marindi avunu yes correct mona this is vikram cinema gani ani chusam they want to see a different kind of mass now adi clear ga naaki cinema lo naakaithe okay ee cinema ee vision dinna gettu vision undani anipinchindi first trailer chusam first 10 20 seconds lo in fact yeah సో ఇప్పుడు మీ మ్యూజిక్ మిక్కీ కదా మిక్కీ మిక్కీ ఏమేర్ లో ఒక విచిత్రమైన ఒక క్లాస్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మాస్ కూడా మాస్ కూడా ఉంటుంది మాస్ కూడా ఉందని విషయం తెలిసింది ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంత మాస్ ఉందా అని అనిపించింది అని మీ సినిమా చేస్తున్నాడు యా అది కొంచెం ఏదో ఓకే 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 అండ్ తను అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ శేఖర్ కమల గారితో ఆ బ్యాచ్ ఆ సినిమా చేసినప్పుడు చాలా క్లాస్ ఇలాంటి సినిమా పాటలతో చేసేవాడు బట్ నాకు మహానటి ఈ సినిమా చూసిన ఫస్ట్ టైం ఒక డిఫరెంట్ మిక్కీని చూశాను అండ్ నాతో నాలుగో సినిమా మిక్కీ యాక్చువల్లీ అంటే కొన్ని చెప్పుకునే లేవు కొన్ని మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి బట్ ఐ థింక్ ఈ ఫిల్మ్ వచ్చినప్పటికి సినిమాలో సాంగ్స్ కన్నా స్కోర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే నేను స్కోర్ లేకుండా చూసాను చూసినప్పుడు అర్థమైంది దీని ఈ సినిమాని మేకూర్ బ్రేక్ చేసేది బిజిఎం సౌండ్ అనేది ఎస్ఎఫ్ఎక్స్ కానీ సౌండ్ డిజైన్ కానీ అండ్ ఫస్ట్ టైప్ ఒక చిన్న క్లిప్ సార్ చూసాను అండ్ హీ గాట్ ద రైట్ పాల్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్ రేపొద్దు మీరు ఫ్లైట్లో అది ఎంత థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ స్పీడ్ ఎగరేసిన ఫ్లైట్ ఆ మ్యూజిక్ సరిగా లేకపోతే దానికి ఇంకా జనగా ఫీల్ రాదు కరెక్ట్ అండ్ ఆ విధంగా హీస్ బిన్ వర్కింగ్ అమేజింగ్లీ అండ్ ఒక రెండు మూడు సాంగ్స్ ఉన్నాయి అది కూడా డాన్స్ సమ్ నంబర్స్ కాదు అడుగుతారు అన్న ఇప్పుడు సరే అండి బట్ చేస్తాను సాంగ్ చేశారు చాలా చాలా బాగా చేశారు నేను మీ దాంట్లో కూడా నేను ఈగుల్లో కూడా డేవ్స్ అండ్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కొత్త నేను ఫస్ట్ పేరు విన్న వెంటనే నాకు తెలిసి మీరు ఏదో పక్క కంటెంట్ నుంచో పక్క స్టేట్ నుంచో తీసుకోవచ్చు మైక్ తీసుకుంటే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడు కానీ పక్క తెలుగు అతను అతను నిజంగానే మంచి టాలెంట్ ఉంటుంది నా కార్తీక్ వాళ్ళు కలిసి వాళ్ళు తను కొత్త మ్యూజిక్ ఓకే నైస్ సౌండింగ్ అసలు ఎందుకంటే ఈ సినిమాకి సౌండ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ రైట్ ఆ హైజ్ కానీ ఆ ఎలివేషన్స్ కానీ సౌండ్ అంటే సినిమా నువ్వు వేరే లెవెల్ తీసుకెళ్తా ఐ యామ్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ తన వర్క్ లో వండర్ఫుల్ వండర్ సో తెలుగు ఇంకో మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దొరికారు అనుకున్నా మనం ఇంకా రావాలి ఇంకా రావాలి నాకు మాక్సిమం ఎంత కుదిరితే మీరు మీరు నాకు తెలిసి యువర్ మీ శక్తులతో మీరు అనేది కొత్త డైరెక్టర్స్ కానీ కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కానీ యూ ఆల్వేస్ కీప్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ యూ పీపుల్ అన్న ఐ లవ్ టు వర్క్ ఐ వండర్ఫుల్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు యాక్చువల్లీ సోనీ స్టూడియో ప్రొడక్షన్ చేస్తాను ఇది సిద్ధు అని సంద
చాటు అంటే మన కోసం అన్నట్టు కష్టపడి చాలా బాగా చేశాడు అండ్ ఇప్పటికే స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు మనకి హై రిలాక్స్ అవుతున్నాను అండ్ మీ సినిమా పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఫ్యాక్టరీ ఏది ఫ్యాక్టరీ అంటే సినిమాలో ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు తెలిసి ఒక ఐదు ఎనిమిది ఐదు తొమ్మిది సినిమాలు వస్తాయి మన చీజులో ఉన్నాడు ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ మళ్ళీ హరీష్ కూడా వాళ్ళు లైక్ మై హోమ్ ప్రొడక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ వెరీ జెన్యున్ పీపుల్ కరెక్ట్ వెరీ వెరీ ఆప్టమిస్టిక్ జెన్యున్ నేను ఉన్నది నోట్ మాట్లాడేస్తారు అక్కడ నాకు నచ్చింది అవుతు రోడ్ ఎవరైనా ఉన్నది నోట్ మాట్లాడేసి అయితే నేను ఇంకా చేసుకుంటాను మీరు ఇలా కనబడతారు అంటే నేను బ్రో సినిమా ప్రీమియర్ అప్పుడు కలిసాను అండి విషయ గారు కలిసినప్పుడే యు నో యూ అండర్స్టాండ్ ఈ సచ్ అయిస్ పర్సన్ ఇట్ ఇస్ నోట్ డ్రామా అసలు ఆయన అదే మాట్లాడతాడు వెరీ లవ్లీ పర్సన్ సినిమాలు చేస్తాను మీ హీరోయిన్ మనుషి చిల్లర్ మిస్ ఇండియా కదా సారీ మిస్ యూనివర్స్ మిస్ యూనివర్స్ మిస్ వరల్డ్ వెరీ బిగ్ బెజెండ్ తను హిందీలో చేసింది మూడు నాలుగు సినిమా చూసాను అక్షయ్ కుమార్ పృథ్వీరాజ్ పృథ్వీరాజ్ అండ్ ఇంకొక సినిమా కూడా చూసినట్టు గుర్తు నాకు ఇపహోషి తను కూడా తెలుగు చాలా కష్టపడి నేర్చుకుంది నేను హిందీ స్ట్రగుల్ అవుతుంది నేను హిందీ డైలాగ్ మర్చిపోతుంది తెలుగు డైలాగ్ మర్చిపోతు బట్ చాలా ఫోకస్ అంటే మాకు సినిమా కూడా ఏంటంటే టిపికల్ ఆర్మీ లుక్ లో సెట్ అయ్యి ఆర్మీ అన్న సారీ ఎఫోర్స్ లుక్ లో సెట్ అయ్యి ఆమె కావాలి అండ్ చాలా మెచ్యూర్డ్ సెన్స్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ ఎంత బాగా చేసింది అండ్ తెలుగు సినిమా అంటే హిందీ సినిమా స్టైల్ కి మన మేకింగ్ స్టైల్ కొంచెం డిఫరెంట్ అన్న తను కొంచెం ఫస్ట్ లో రఫ్ లే రఫ్ లే అర్థం ఓకే ఇక్కడ ఇలాగే జరుగుద్ది అందుకే మీ సినిమాలు బాగున్నాయి ఏదో ఆ టైప్ లో బట్ అడ్జస్ట్ అయ్యి తను చాలా బాగా చేసింది సినిమా కానీ మీ సినిమా ఎంతమంది హీరోయిన్ మామూలుగా ఇద్దరు హీరోయిన్ యాక్చువల్లీ బట్ ఏంటంటే కావ్య థాపర్ పేరు అనుకుమా పరమేశ్వర్ అంటే మెయిన్ ప్రాపర్ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ అనుకోడు యాక్చువల్లీ బికాస్ అమ్మాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కదంత నడుస్తుంది ఓకే అమ్మాయి ఇట్లు హీరో గురించి తన తన ఇదిలో వస్తుంటుంది పర్స్పెక్టివ్ సో అమ్మాయి హీరోయిన్ పేరు కాబట్టి కావ్య థాపర్ కావ్య థాపర్ హీరోయిన్ అంటే ఓకే వాళ్ళు ఇద్దరు హీరో ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ కాదు ఐ సీ బంచ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అజయ్ ఘోష్ ఏంటంటే హీరో గురించి ఇలా ఈ దీంట్లో ఏంటంటే డార్క్ కామెడీ ఇప్పుడు మా కార్తీక్ అంటే డార్క్ కామెడీ చాలా ఇష్టం డార్క్ కామెడీ ఉంటుంది హ్యూమర్ డార్క్ హ్యూమర్ చాలా సో హీరో చుట్టుపక్కల మొత్తం హీరో చేసే పొలం మీద రెఫరెంట్ గా ఎంటర్టైన్ అవుతారు అట్ ద సేమ్ టైం చుట్టుపక్కల క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ క్యారెక్టర్స్ విపరీతంగా నడిస్తాయి విపరీతంగా ఎంటర్టైన్ చేస్తాయి ఇప్పుడు ఈగల్ అనగా నువ్వు యాక్షన్ ఫిల్మ్ అని అనుకుంటారు కదా ప్రాపర్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అంటే కొంచెం ఫీల్ నేను ఒక మంచి యాక్షన్ ఫిల్మ్ అంటున్నాను బట్ చిన్న చిన్న ఫీలర్స్ లో వచ్చినాయి తప్ప ఓకే నైజ్ మరి నచ్చిందే చెప్పారు నాకు నైజ్ అంటే యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ స్పెసిఫిక్లీ మా సినిమాలు కానీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ కానీ మీరు కూడా ఈగల్ అంటారు కాబట్టి రెండు గాల్లో రెండు గాల్ హీరో గురించి ఈగల్ అంటాడు అంటే అతని ఒక అది సినిమా చూస్తేనే కానీ ముందు చెప్పడం ఇష్టం లేదు నాకు బట్ యాక్షన్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు వెరీ వెరీ రియలిస్టిక్ వెరీ వెరీ స్టైలిష్ అండ్ దాంట్లో వచ్చిన ఒక రకమైన ఇమోషన్ ఉంటుంది ఐఎమ్ వెరీ ష్యూర్ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ ఒకటి ప్రీ క్లైమాక్స్ తో ఒకటి యాక్షన్ డెఫినెట్ గా హైయస్ట్ సూపర్ నేను 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 చెప్పాను కదా నేను ఇంతమంది చెప్పాను చాలా సార్లు ఏంటంటే నేను చూసినంత చూసినంత సేపు ఎవడిరు అనేది అనిపించింది నాకు నన్ను నేను నాకు నేను నేను అనిపించింది ఎవరిని చూసినట్టు అనిపించింది అసలు అమేజింగ్ ఫీలింగ్ ఫస్ట్ టైం నా కెరీర్ లో ఫస్ట్ టైం సూపర్ ఇంతమంది ఫీలింగ్ వచ్చింది విక్రమార్ కొడుకి ఆ విక్రమ్ సింగ్ రాతుడు తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఎవరి యమ ఎవరిని చూసినట్టు విక్రమ్ విక్రమార్ కొడుకి నేను మీరు కూడా మర్చిపోయా విక్రమ్ సింగ్ అవుతుంది చూసాను నేను అంటే గ్రేట్ ఫీలింగ్ అన్న యాక్చువల్ యూ ఫోకే మామూలు మనం చూసేప్పుడు పర్స్పెక్టివ్ వేరే ఉంటుంది మర్చిపోయి నువ్వు ఆ క్యారెక్టర్ చూసినావంటే దే సంథింగ్ అన్న కొంచెం అసలు ఫ్లైట్ లో కింద జస్ట్ పరిగెత్తి ఫ్లైట్ ఎక్కడం అంటే చాలా వరకు విఎఫ్ఎక్స్ హెవీ సినిమా అన్న ఒక థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ షార్ట్స్ విఎఫ్ఎక్స్ షార్ట్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో బట్ ఆ రిగ్గో ఒకటి క్రియేట్ చేసాం పెద్ద అంటే ఫ్లైట్ ఫ్లై చేయాలంటే టామ్ కుస్ గురించి తప్ప మాకు కుదరదు అంటే నాకు లైసెన్స్ గిసెన్స్ లేవు కావాలి బట్ మ్యాడ్ గై అంటే హీజ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఎస్ కానీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎయిర్ బేస్ షూట్ చేసినప్పుడు ఆ టార్మాక్ మీద అంతా ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉన్నాయి మేము లాస్ట్ ఇయర్ సమ్మర్లో షూట్ చేసాం బట్ ఆ ఫార్టీ డేస్ అక్కడ ఉండడం ఆ ఫ్లైట్స్ అంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎంత క్లోజ్ అంటే సార్ ఈ ఐ ఐదు ఫ్లైట్లు తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టండి అంటే మా కోసం తీసుకెళ్లి పక్కన పెట్టారు అంటే దాట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ద గేవ్ టు ఫిల్మ్ సూపర్ బట్ ఏరియల్ సీక్వెన్సెస్ ఒక ఒక పార్ట్ ఆఫ్ విఎఫ్ఎక్స్ వచ్చింది అని మనం చూసాను ఇట్ ఈస్ గో
ఫస్ట్ మీ సినిమా మధ్యలో కలిసి చూద్దాం తర్వాత నా సినిమా మీరు డౌట్ వస్తుంది